پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے جانب سے اپوزیشن پارٹیوں کا بلایا تھا اور اس میں ہماری سیاسی پارٹیاں ان کے قابرین نواب صاحب سکندر صاحب عصمت اللہ سالم صاحب ہمارے علی مجد جتک صاحب جانزیب جمال دینی صاحب ڈاکٹر جمال شاہ کاکر صاحب زیر صاحب عیسا بلوچ صاحب اور بھی دوسرے ڈاکٹر ینگ ڈاکٹر کے جو صدر ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی میں اپنی پارٹی کی جانب سے ان کا مشکور ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے شارٹ نوٹس پہ آ کے ہماری اس میٹنگ کی ان کے پیسلوں کی کوریج ہمارے ملک ہمارے صوبے اور دنیا کی عوام کی تک پہنچانا چاہ رہے ہیں یا پہنچا رہے ہیں اس پہ آپ کا مشکور ہوں بنیادی طور پہ آج کی جو میٹنگ تھی پوری دنیا میں کرونا کا جو وبا ہے اور اس سے جو ممالک متاثر ہیں ان کی تعداد ایک سو اٹھاسی ایک سو چیاسی ایک سو نوے تک لوگ بتا رہے ہیں اور ہم بھی ملک کے حیثیت سے بھی صوبے کے حیثیت سے بھی ہمارے ہاں بھی یہ بیماری ہے اور اس بیماری سے ہماری صوبے کی حکمت جس طریقے سے اس پہ کام کر رہی ہیں ہم تمام پارٹیاں اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم ان کی کام کو ہولی سولی مسترد کرتے ہیں اور ان کے رویوں کی مضمت کرتے ہیں اور بنیادی طور پہ یہ جو بیماری ہے اس بیماری کے حوالے سے جو اقدامات انہوں نے کرنے تھے انہوں نے وہ اقدامات نہیں کیے ہیں اور نہیں اس کے لئے سنجیدہ ہیں میں سب دوستوں کے طرف سے آپ میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان سب دوستوں کو پارٹیوں کو ان کے نمائندوں کو حکمتی زور اور زر کے ذریعے سے اس اسمبلی کے ایوان سے نکالا گیا ہے اور ہم اپنے عوام میں یہ تمام پارٹیوں کے لوگ اثر رسوخ رکھتے ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہے عوام جام اور جو پارٹی بنائی گئی تھی بلوچستان اسکری پارٹی اس کے ساتھ عوام نہیں ہے عوام ان سے مایوس ہیں تو یہاں پہ ہم نے ڈیسیجن لیے ہیں اور ڈیسیجن کے طور پہ ہم ساری دنیا اور ملک کی عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز نکلے تھے اور ڈاکٹروں کا مطالبہ تھا کہ ہم علاج کے سلسلے میں جب جا رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ کٹس وہ سامان مویا ہمیں نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہم جائیں وہاں پہ علاج کریں اور ہماری حفاظت اس سامان کے ذریعے سے ہو جو دنیا میں ہو رہا ہے اس پہ ڈاکٹروں کو مارا پیٹا گیا لاتھی چارج ہوا تشدد ہوا اور ان کو تانو میں بند کر گیا ہم حکمت کے اس اقدام کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہماری اسمبلی میں جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں اپوزیشن لیڈر صاحب سکندر صاحب چلے گئے وہ مسلسل یہاں پہ میٹنگ کرتے رہے ہیں اسمبلی کے اندر جو لوگ موجود ہیں نواب صاحب بیٹھے ہیں اور وہ مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اپوزیشن کے حیثت سے ہم نمائندے ہیں عوام کی ہم اپنی عوام کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس پہ آپ عمل درامت کریں اور بلاخر ان کو مجبور کر کے انہوں نے کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کی سربراہ کو چیپ سیکرٹری کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہم تمام سیاسی پارٹیوں پارٹیاں آج حکمت کے اس اقدام کی مضمت کرتے ہیں اور اس اقدام کو پارلیمنٹ کی اسمبلی کی اور پبلک ریپیزنٹیٹیو کی تضحیق سمجھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ 
चीफ सेक्रेटरी वाला जो चेयरमैनशिप है इसको पूरी तौर पर विड्रा की जाए और साथ ही साथ जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें अपोजिशन और सरकार के हुकूमत की जानब से ट्रेजरी बेंचेस के जो लोग होंगे वो दोनों मिल बैठ के जो काम यहाँ पे होंगे जो सामान ख़रीदा जाएगा जो सामान लाया जाएगा और जो सामान तकसीम किया जाएगा वो तमाम सामान इसकी सुपरविज़न में हो दूसरी कोई सुपरविज़न कल भी दो जहाज़ आए हैं और यहाँ पे न सूबाई हुकूमत को न डॉक्टर्स को न किसी पार्टी को न असम्बली के किसी मेंबर को उसका पता नहीं कि सामान आया तो कहाँ गया इलाज हमारे सिविलियन हुकूमत के हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं और सामान कहाँ गया है इसका हम पूछना चाहते हैं तो इस बुनियाद पे ये कमेटी फार्म हो नोटिफाइड हो और उसका चेयरमैन अपोजिशन से लेते हैं गवर्नमेंट से लेते हैं लेकिन होगा मिनिस्टर वजीर अला पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सरकारी मुलाजिम सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकता है लेकिन वो उसका चेयरमैन नहीं हो सकता किसी भी हवाले से किसी भी तरीके से फिर इसके अलावा हम तमाम सियासी पार्टियों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर पंद्रह अरब हमारे सूबे के फंड से नॉन डेवलपमेंट के हों या डेवलपमेंट के हों वो गवर्नमेंट को पता होगा फ़ौर पंद्रह अरब रुपए मख्त किए जाएं और इस बीमारी की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जाएं वो इकदाम हम क्या तजवीज़ करते हैं नंबर वन डिविजनल हेडकोार्टर्स में टेस्टिंग लेबार्ट्री फुल फ्लेज टेस्टिंग फुल फ्लेज टेस्टिंग लेबार्ट्री हो नंबर वन दूसरी बात यह है कि तमाम डिस्ट्रिक्स में एक हॉस्पिटल इस बुनियाद पर मखसूस हो अगर इस किस्म की बीमारी है तो उसका वहाँ पर इलाज किया जाए तीसरी तशवीश हमारी ये है कि हमारे यहाँ सहूलियात नहीं है इस बीमारी में सूबे में बहुत से लोग मुबतला हैं और टेस्ट की सहूलत न होने की वजह से आज तक ये मालूम नहीं हो सके मेरे ख्याल में कोई तीस या चालीस डॉक्टरों का इन्होंने टेस्ट किया है उसमें से सोलह सतारह अठारह डॉक्टर के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं तो आप देख सकते हैं समझ सकते हैं हर कोई जब 30 डॉक्टरों में 40 डॉक्टरों में आधे पॉजिटिव आते हैं तो आम लोगों की हालत क्या होगी तो इस सूरत हाल के मद्दनज़र ये उनको करना चाहिए एक और बात जो मैं आप दोस्तों के सामने रखना चाहता हूँ ईरान की बार्डर से समंगलिंग पे लोग पैसों पर कोयटा लाए जाते हैं खुदा के लिए उसके लिए जो तरतीब है पूरे माशरे को पूरे शार को पूरे सूबे को ये जो जरासीम है जिस तरीके से वो ला रहे हैं अपने घर को भी आदमी बर्बाद कर रहा है गाँवों को भी बर्बाद कर रहा है शहरों को भी बर्बाद कर रहा है और गवर्नमेंट जिस तरीके से जा रहा है या गवर्नमेंट की जो वो है इकदाम वो न होने के बराबर है खुदा के लिए उसके लिए तरतीब बनाई जाए हम किसी के खिलाफ नहीं है ये जो लोग बैठे हैं इंसानी तौर पे हम इन मसाइल को मसाइल समझते हैं और इंसान को इंसान की हैसियत से लेकिन वहाँ उनके लिए ऐसी जगह मुहैया की जाए ऐसी जगह बनाई जाए जिसके नतीजे में लोग वहाँ पे रह के और अगर बीमारी ना हो घर को गाँव को और शार शाहरुख को जाने के लिए उनको इजाज़त दी जाए और इसके अलावा हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है अगर ये बीमारी जिसके लिए वेंटिलेटर की सख्त तरीन ज़रूरत होगी वो नहीं है जब नहीं है तो फौरी तौर पे पूरे मुल्क तमाम सूबों को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ से भी हो सके इस गरीब सूबे को और यहाँ पे जो लोग मुसलत किए गए हैं उनके मोते हुए सुबह इस बीमारी से बर्बादी की तरफ जाएगा पता नहीं कितनी बर्बादी होगी जो भी हमें ये मुहैया कर सकते हैं हमारी पार्लिमानी कमेटी वो उसके हवाले करके उसके ज़रिए जहाँ जहाँ पे उनको इंस्टॉल करना चाहेंगे जहाँ पे उनको लगाना चाहेंगे वहाँ पे लगाए लगाएंगे और अपने मरीजों का इलाज उससे उसका इलाज कर सकेंगे फिर उसके अलावा जो सामान अब तक कहते हैं कि अट्ठतीस या चालीस करोड़ का 
सामान खरीदा गया है डॉक्टर्स बैठे हैं डॉक्टर सारे कह रहे हैं कि अठतीस करोड़ की सामान में से किसी भी हॉस्पिटल में कुछ नहीं है मास्क जो वहाँ पे मुहैया किया गया है वो ज़ीरो परसेंट उसकी सलाहियत रखता है उस वायरस को कंट्रोल करने की सलाहियत उसकी ज़ीरो परसेंट है उससे तो अच्छा ये है कि मास हो ही ना और जो मास एन 95 95 की बात है वो मास बाकायदा डॉक्टरों को या मरीजों को हॉस्पिटल में मुहैया हो ताकि उसके ज़रिए से आपकी वायरस की रोकथाम हो सके फिर उसके अलावा अमले की जो जी वाला अमले की जो ट्रेनिंग है वो भी नहीं है मुल्क के अंदर ये बीमारी देर तक चलेगी मुल्क से बाहर सुबह के अंदर जिस भी तरीके से हो अमले की ट्रेनिंग हो उसको वो ट्रेनिंग दी जाए 500 डॉक्टर्स जो कंट्रैक्ट पे लगाए गए थे उन्होंने निकाले हैं आज हमारे पास किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है वो उन डॉक्टरों की जो सर्विसेज है उसको मुस्तकिल किया जाए और वो डॉक्टर्स उनसे खिदमत ली जाए ये भी उसका वो है फिर उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं हमारी पार्लिमानी कमेटी के साथ जो बात मैं आखिर में रखना चाह रहा हूँ पार्लिमानी कमेटी के साथ टेक्निकल यानी डॉक्टर्स माहिर डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट उनके लोग कमेटी में शामिल किया जाए वो उनके साथ हो और जो भी काम वो कर रहे हो उनकी तवसत से सरकार बाकायदा तौर पे वो चीज़ें मुहैया करे लेकिन इलाज के तौर पे या महारत के तौर पे जो डॉक्टर ये काम जानते हैं वो उस कमेटीज़ के मेंबर हों और परचेजिंग में भी सामान मुहैया करने में भी डॉक्टरों के मुतालबात जो भी हैं उसमें भी वो ताकि वो उसमें मावनत कर सके और आखिर में लॉकडाउन की बात है शहर में लॉकडाउन है और इन जमन ताजरान मुसलसल कह रहे हैं कि हम मज़ीद लॉकडाउन नहीं कर सकते उस हवाले से गवर्नमेंट की ये जिम्मेवार है अगर वो लॉकडाउन को मज़ीद लम्बा करना चाहते हैं तो गरीब ख़ानदान डेली वेजेस के जो लोग हैं जिससे वो घर और बच्चे और ख़ानदान पाल रहे थे उनकी हालत तशवीशनाक हद तक ख़राब हो गई है तो हमारी गुजारिश ये है कमेटी के साथ गवर्नमेंट पार्लिमानी कमेटी के साथ बैठ के और वो इस पर गौर करें कि किस तरीके से हम लॉकडाउन की सूरत में इन गरीब लोगों की मदद कितनी और कैसी मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में जमाल शाह साहब ने आज कमेटी में रिपोर्ट पेश की उनकी पार्टी की जानब से कोई सामान मुहैया किया गया है उन्होंने हॉस्पिटल में लोगों को दी है शाबाज शरीफ साहब की जानब से हम जो यहाँ लोग बैठे हैं और जतक साहब ने भी ये बात रखी है कि हमारी पार्टी सिंध में जो गवर्नमेंट है जो चीज़ें डॉक्टर डॉक्टर साहिबान को चाहिए हमारी पार्टी इसके लिए तैयार है उस मदद के लिए तो हम दोनों पार्टियों को जुनून ने इसके लिए ऑफर की है दोनों के मशहूर हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे गरीब सूबे में गरीब सूबे के लोगों के साथ जो भी मदद वो कर रहे हैं उस पर शुक्रिया इन शाहबाज शरीफ साहब ने पंद्रह सौ डॉक्टरों के हिफाजती किट हमें भेज दिए दस जिलों में हमने तकसीम किया और आज कोयटा में भी दूसरे दफ़ार तकसीम करें बलुचस्तान के तमाम जिले हेड क्वार्टर में हम पहुँचाएँगे कोरोना बक्स भी आ रहा है और मैं अपोजिशन का मशहूर हूँ कि इस वक्त अपोजिशन एक्टिव हुआ है और हम इनके साथ देंगे बलुचस्तान के आवाम के साथ हैं चाहे हुकूमत हो या ना हो ये मेरी थोड़ा सा वो है देखिए एक चीज़ मैं डालना चाहता हूँ तमाम जितने भी जो है ना हमारे डिमांड्स थे वो तो हमारे मोहतरम जो है ना रहीम जारतवाल साहब ने आपके सामने पेश किए नहायत की अहम दो चार चीज़ें शायद जो है ना नज़रअंदाज हो गई या जो है ना कुछ मिस हो गई पहली बात तो ये है कि हमारे सूबे में इस वक्त जो है ना जितने हॉस्पिटल चाहिए वो नाकाफ़ी हैं और अब मज़ीद हॉस्पिटल बनाने की खातिर आज से हुकूमत वक्त तदाबीर और प्रोग्राम्स बनाएँ एक दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे बॉर्डर हैं ईरान से लगते हों अफगानिस्तान से लगते हों वहाँ पर 
क्वारंटाइन सेंटर्स अभी से बन जानी चाहिए क्योंकि एतबार तो है नहीं कल कोई और वबा कहीं से जो है ना नाजिल हो हम पे और हम अपने लोगों को बचा ना पाएँ और इन द मीन टाइम शहर से बाहर आइसोलेशन सेंटर्स अभी से तमीर हो जानी चाहिए ताकि मुस्तबिल में क्योंकि हम अक्सर पता ही करते क्या हैं पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था कि जब आग लगती है तो हम फायर ब्रिगेड ढूंढते हैं और अब जो है ना ये वबा आ चुकी है तो हमारे पास नए हॉस्पिटल्स हैं नए क्वारंटाइन सेंटर्स हैं नए आइसोलेशन सेंटर्स हैं इसी वजह से हमने ये डिमांड भी रखा हुआ है कि तमाम इंट्री पॉइंट्स पे बड़े बड़े सौ एक हज़ार बेड के आइसोलेशन सेंटर्स विद क्वारंटाइन इक्विपमेंट्स होनी चाहिए प्री एमटली यानी एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में और ख़ासकर हमारे जो डॉक्टर्स इस वक्त हैं उनकी बेसिक प्रोविजंस वो तमाम फुलफिल होनी चाहिए अदरवाइज जो है ना जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं अगर हम उन्हें प्रोविज़न नहीं देंगे उन्हें सहूलियात नहीं देंगे तो ये बेचारे जो है ना ज़ाहिर है हमारे अपने भाई हैं बच्चे हैं कल जो है ना अगर किसी वबा और बीमारी को ले कर जाएँगे अपने घर तो ख़ानदान तमाम ख़ानदान ही तबाह हो जाएगा इससे बेहतर ये है कि फ़र्स्ट प्रोविज़न उसके बाद आप उनसे काम लें कि इसम्बली में जो हमारे इन अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदे हैं बर रास्त वो सबसे ज़्यादा इसलिए मुतासर हैं कि इनकी आवाज़ को हमने गवर्नमेंट तक भी पहुंचानी है आवसरा तक भी पहुंचानी है और आवाम तक भी पहुंचानी है तो इस हवाले से हमने जब पिछली दफ़ा इसम्बली का अजलास हो रहा था तो इसम्बली के अजलास में हमने ये तमाम चीज़ें रखी कि एक वबा फैल रही है उसका तदारुक किया जाए और उसके लिए जो जितने भी एहतियाती तदाबीर हैं वो ले लिए जाएँ और जो डॉक्टर्स को तबी आलात की ज़रूरत है वो उनको फ्राहम किए जाएँ उसके बाद फिर जब ये हालात आगे नहीं गए तो हमने फिर रिकोजिशन डिमांड की वो रिकोजिशन दस आठ दस दिन तो उन्होंने रखी और उसके बाद उन्होंने कहा कि आजकल के हालात में चूँकि ये इज्तम नहीं हो सकता इसलिए हमारे लिए मुश्किल है कि हम इस इसम्बली का अजलास बुलाएँ तो जूँ ही उन्होंने उसको टर्न डाउन किया हमने दूसरे दिन दोबारा रिकोजिशन तलब की है अब वो उनके पास है कि जिस तरीके से करते हैं तो हमने खुद अज खुद अपोजिशन ने उन्होंने एक मीटिंग रखी थी सी एम हाउस में हम अपोजिशन खुद गए वहाँ हमने जितनी तजावीज़ होनी चाहिए थी मस्बत और पॉजिटिव वो सारी तजावीज़ उनके सामने रखी और हमने कहा कि कोई वबा तो है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसको काबू नहीं कर सकते बशर्त के हम खलूस के साथ उसकी इसके तदारुक के लिए कोशिश करें तो वह ठीक है इस तरह होगा लेकिन बाद में उन्होंने फिर वो इजलास हम इजलास में हमें नहीं बुलाया फिर जुमे के दिन उन्होंने पाँच बजे का अजलास रखा था कि पाँच बजे अपोजिशन आए और हम बैठ कर एक फैसला करते हैं तो पाँच बजे हमारे साथियों ने फैसला किया कि जी हम पिछली दफ़ा भी आपके पास खुद आए आपकी तरफ से सरमोरी रही हमारी तजावीज़ को आपने वो नहीं मद्दनज़र नहीं रखा तो अब आप आएँ हमारे साथ क्लियर और क्लियर बात हो जाए जो आप कहें फिर उस पर आप अमल भी करें फिर सीएम साहब तशरीफ़ लाए दो ढाई घंटे हमारे अपोजिशन के जितने साथी थे वो तशरीफ़ लाए थे उनके साथ आ, उनकी नशस्त हुई और उन्होंने बड़े खुलूस के साथ उस वक्त अब वो ज़बानी खुलूस था या ज़ाहिर ज़बानी तो नहीं तो उस पर अमल करते तो फिर इसका रिज़ल्ट कुछ और होता तो उन्होंने कहा कि जी हम दो कमेटियां बनाएंगे उसमें अपोजिशन होगा हम तमाम चीज़ों में तमाम फैसलों में तमाम चीज़ों में अपोजिशन को अपने साथ रखेंगे लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जिस तरह जयरतवाल साहब ने उसका हवाला दिया मैं सुबह आया तो हमने उनको रबता किया कि भाई उधर हमारे साथ तुमने ये वादा किया और अभी एक नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी एज कन्वीनर और उसके साथ एम हैं ये तो सारी सारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये आवाम की नुमाइंदगी इसको तो तुम लोगों ने खाक में मिला दी है ये क्या कर रहे हो तो मुझे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी और मेजर कबीर साहब उनके स्टाफ से उन्होंने कहा जब आएंगे तो आपको बताएंगे शाम तक मैं बैठा रहा उनकी तरफ से कोई वो नहीं है हमने उस अपोजिशन के साथियों ने उस कमेटी को मुस्तरद किया ऐसी कमेटी नहीं जब तक फुल फ्लैज बाख्तियार अब सोल्यूट कमेटी नहीं होगी जिसमें हम लोगों की मदद में आज़ाद नहीं होंगे जिसमें हम शफा जिसमें शफाफियत नहीं होगी जिसमें खुलूस नहीं होगा ऐसी कमेटी में हम किसी किसी तौर से नहीं आएंगे तो जो हमसे हो सकेगा इन शजीज़ हम रोज़ 
बारह बजे हमारे जो अपोजिशन के साथी हैं वो दो फर दो अप्रैल से आज तक हम मुसलसल बग़ैर किसी नागा के हम दो बारह बजे आते हैं और शाम चार पाँच बजे तक हम पी में भी जाते हैं सेक्रेट भी जाते हैं लोगों के मसाइल के लिए जहाँ कहीं बात बनती है हम जाते हैं तो इन हम अपना ये जो फरीजा है हम अपने सियासी जमातों को ये इन बावर भी कराते हैं कि जो आपकी तरफ से जैसे भी इंस्ट्रक्शन या जो कुछ होगा हम उसको फॉलो करने में कोई देर नहीं लगाएंगे थैंक यू वेरी मच खबर बजुर्ग जी जो शुक्रिया आप मीडिया हजारात का इसलिए कि मीडिया जो हर माशरे की आंख के हिस्सा रखता है जो भी वो हम मसाइल होते हैं तो आप ही उजागर करते हैं यकीन ये चौथा महीना है अप्रैल का जो चल रहा है इस कोरोना के वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर शोबा ज़ायरीन के वजह से यही शोबा रहा है कि तमाम पाकिस्तान के ज़ायरीन इसी शोबे से जाते रहे तो आप तमाम हजरात गवाह है कि अपोजिशन की आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कि मतलब इस्लाम की मेज़बानी में हुई तो उस वक्त भी हमने सीएम साहब को ये याद दिलाया था कि बर मेहरबानी आप इस इंतजाम उठाइए था कि कल हम हाथ पे हाथ मलते न रहें लेकिन सीएम साहब ने उस वक्त और आज तकरीबन दो महीने हो गए अभी तक वो इंतजाम हर गिज़ नहीं किए जो कि होने चाहिए एक सौ बे के दूसरी बात कि मरकजी जमत अदीस के प्लेटफॉर्म से दोबारा जो हमारे डॉक्टर हजरात के साथ जो नारवा सलूक हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं हम सब तमाम हजरत तीसरी बात यह है कि जो बॉर्डर का मसला है यह बहुत सीरियस मसला है अभी भी अंश की ओर है अभी भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहाँ पर तो अगर ये आते रहेंगे और हमारे पास वो शायद बिल्कुल पहले से कमी है और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा था कि तीस डॉक्टरों की टेस्ट ली गई जिसमें तकरीबन सत्रह पॉजिटिव आए अच्छा ये तीस की ली गई अगर सौ के लेंगे तो उसका क्या होगा तो ये जो फुल फ्लिज ये लेबॉर्ट्री है डिवीज़न सतह पर वरना तो चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर के सतह पर यह फॉरम बनाने चाहिए सेम साहब अगर फेडरल से अभी भी मुतालबा नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे हम अपोजिशन जो है हर जायज मसले के साथ सीम साहब के साथ है लेकिन जब वो खुद कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं अपोजिशन का काम तो यही है कि मसाइल जो उजागर करना जहाँ मसाइल होता है वहाँ इनकी आवाज़ गरीब की आवाज़ के साथ मिलाना हम आखिर हद तक जाएँगे लेकिन अजराए मेहरबान ये हुकूमत भी कुछ करे ऐसे ब्यूरोसी की गवर्नमेंट ना बने जो कि अभी तक नज़र आ रही है